ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു വിധം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് കടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൊത്തം മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റും അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റും പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് സമയം കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഏതായാലും അത് പഠിക്കാതെ പോകണ്ട അതും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പൊക്കോണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇനി അത് പറയണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പി പി ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ വർക്കബിലിറ്റി പറഞ്ഞു സെഗ്രിഗേഷൻ ബ്ലീഡിങ് അത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വർക്കബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റിങ്ങും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് പറഞ്ഞു ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ക്രീപ്പും സ്ട്രിങ്കേജും അതുപോലെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസുകളും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് മേജറായിട്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ചധികം ടൈപ്സുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൺ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ചില സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മറൈൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ എന്നുള്ള കേസുകളിൽ അതിൽ അതേപോലെ ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ സൈറ്റിൽ മാസീവ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കോമൺ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ വരുന്ന സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഓക്കെ ക്രീപ്പ് ശ്രിങ്കേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ഡിഫക്റ്റുകളിൽ പെട്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം ഒരു ഹണി കോംബിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഒരു പഠനം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യ
ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനുകളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ഇത്രയധികം കോൺക്രീറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ജിയോ പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഫൈബർ കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ സെൽഫ് കോമ്പാക്റ്റിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ എയർ ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് സൾഫർ കോൺക്രീറ്റ് നോ ഫൈൻ കോൺക്രീറ്റ് പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഗൺ നിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ് കുറച്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനാണ് സാധാരണ ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സീല് വരുന്ന ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്തും ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിലബസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റിംഗ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നാല് കണ്ടീഷനുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇൻ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ മൂന്ന് മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാം അതുപോലെ മാസ്സായിട്ടൊരു വളരെയധികം കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുറിയിൽ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഏതാ സിമെൻറ്റ് എൽ എച്ച് സി ആണ് ഫുൾ ഫോം പറയും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം കോൺക്രീറ്റിംഗ് വേറെ എൻവിറോൺമെന്റ് ഈ ഒരു നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത് നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് കോമൺ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെർമിയബിലിറ്റി സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ കൊറോഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താ കൊറോഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിന് വരുന്ന തുരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഷനാണ് നമ്മൾ കൊറോഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ കാർബണേഷൻ അതുപോലെ ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് ക്രീപ്പ് ആൻഡ് ശ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലീച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഫസ്റ്റത്തെ നാലെണ്ണമാണ് ഡാർക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നാലെണ്ണമാണ് ഇതുവരെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ കൊറോഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്കും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ലീച്ചിങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടില്ല റീപ്പൻ ശ്രിങ്കേജ് നമ്മൾ പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇത് സിലബസിലുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം വരുന്നത്
നോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് അത് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം നിങ്ങളിത് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് വായിക്കാൻ കാണ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ തന്നെയല്ലേ ഫോൺ സൈസും എല്ലാം ഓക്കെ തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ നോക്ക് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ വേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ദ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്പെഷ്യൽ എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പുറമേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം മോർ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മോർ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം മോർ ടഫറോ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയാണിത് ജസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി നോട്ട് എഴുതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നും ചോദിക്കൂല ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലും പറയുന്നത് എ ടെക്നോളജി ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് വെർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ റൂഫ് സോ ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് സേവിങ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇസ്തറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ടാക്ട് കീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മുന്നേ ഇതുപോലെ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റിനോട് കൂടെ നമ്മൾ അഗ്രി അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റയറായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് എൻ്റയർ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഈ ഒരു ഇൻട്രഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് എഴുതേണ്ട അടുത്ത് പറയാം സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് ഏതൊക്കെ തരം സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പേരുകൾ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അത് അതൊന്ന് വായിക്കുക എല്ലാ പേരുകളും ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചാൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നമ്പർ വൺ മുഹമ്മദ് അലി ഉണ്ടോ അലി ഇല്ലേ എന്നാൽ വായിക്ക് നമ്പർ ടു വായിക്ക് നമ്പർ ടു ആരാ അഫ്ന അല്ലേ ആ ജസ്റ്റ് വായിക്ക് പേരുകളൊന്ന് വായിക്ക് Special Concrete, Lightweight Concrete, High Strength Concrete, High Performance Concrete, Geopolymer Concrete, Steel Fiber Concrete, Self Compacting Concrete, Air and Drain Concrete, Pol- uh, Polymer Concrete, Sulfur Concrete, No Fines Concrete, Pre-Packed Concrete, uh, Gunnit ah, gun or Short Creating. Short Creating. Okay. Short creating. Now, we have R type of concrete to be able to do it. അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ലൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരം സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒരു വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ എഴുതി എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ആറ് മാർക്കാണ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ സൂചന വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാധാ കോൺക്രീറ്റിനേക
പിന്നെ ഐ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ ജിയോ പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഫൈബർ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോമ്പാക്റ്റിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് എഴുതിയ ഈ ഒരു ആറ് കോൺക്രീറ്റുകളാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ അതായത് ഈ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണവും പിന്നെ താഴെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം കൂടി പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എയർ എൻട്രേൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെയോ പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് സൾഫർ കോൺക്രീറ്റ് നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഗണീറ്റിംഗ് ഓർ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ എയർ എൻട്രേൻ്റ് കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റും ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിനോട് കൂടെ ചേർത്തി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ കാരണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് തന്നെ ഒരു വേറെ തരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എയർ എൻട്രേൻ്റ് കോൺക്രീറ്റും നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീരോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെയിങ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് നോക്കുന്ന ബാലൻസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇത് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് തട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ആകെ ഒരു ക്യൂബേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടും ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സാധാ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അത്ര ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്ര സാന്ദ്രത ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ അത്ര വെയ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റാണ് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തലയിൽ കത്തേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് വെയ്റ്റ് കുറവാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള കോൺക്രീറ്റുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്പർ ത്രീയും ഫോറും ഇല്ല നമ്പർ ഫൈവ് അമീനാഷിക്ക് ഉണ്ടോ അമീനാഷിക്ക് പ്രസന്റ് ആണോ അമീനാഷിക്ക് പറയും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കുറെ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് കോൺക്രീറ്റും കൂടി പേര് പറയും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതില് ആ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആ പിന്നെയോ പിന്നെ മറന്നോ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയർ എൻട്രേൻഡും നോ ഫൈൻസും ഇല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അതെങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കരുത് അപ്പൊ നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇത്ര രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് എൻ്റെർലി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലോവർ
കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ സാധാ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇതിന് ലോവർ ആണ് ഏതിന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാന്ദ്രത ഓക്കെ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടുക എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സാന്ദ്രത ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് കുറവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറവ് വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് എൻ്റയർലി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഗ്രഗേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റയർലി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് എൻ്റയർലി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സാൻഡ് പ്ലസ് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റും അഗ്രഗേറ്റിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയും മറ്റേ നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ആരോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സിമെൻറ്റ് സോറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും അഗ്രഗേറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഗ്രഗേറ്റ്സും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓർ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി അഗ്രഗേറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രഗേറ്റും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അഗ്രഗേറ്റും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറഞ്ഞ ഭാഗം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി പറയണോ ക്ലിയർ ആണ് സർ ഇനി പറയണ്ട അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് എന്ത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് ലോഡ്സ് ആക്സലറേറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോവേസ് ഹോളേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് കുറയ്ക്കാം നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഡ് ലോഡ് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാരപ്പറ്റ് കെട്ടുകയാണെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ ആ പാരപ്പറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിലോട്ടുള്ള ലോഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതുപടി ആ സ്ലാബിലെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സലറേറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോവസ് ഹോളേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ദ ഹോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെയിൻ ക്രെയിനിലൊക്കെ വന്ന് പൊക്കൂലെ ഈ ചെങ്ങലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഹോളേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ലോ വെയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല എന്നല്ല ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതിയാലാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഡെഡ് ലോഡ് കുറയ്ക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കൂട്ടാം അതുപോലെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളേജ് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അടുത്ത് നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ഇത് എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഒമിറ്റിംഗ് സാൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദ അഗ്രഗേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ വരുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ്സും കോസ് അഗ്രഗേറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിലത്തെ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് മണൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിമെൻറ്റും കോസ് അഗ്രഗേറ്റും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ സാൻഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതോടു കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ത്രീ മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ യൂഷ്വൽ അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ അഗ്രഗേറ്റ് ബൈ സെല്ലുലാർ പോറസ് ഓർ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റിന് പകരം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡോ എയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് കൂടെ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുവഴി അവിടെ വോയിഡ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡി മാറ്റം എന്താ പറയുക ബാധിക്കാതെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഇല്ലാത്ത കോൺക്രീറ്റ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം കോൺക്രീറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സാൻഡാണ് കാരണം അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൂടുതൽ തരി അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് റേഷ്യ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സാൻഡാണ് അപ്പോൾ ആ സാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതോടു കൂടെ നമുക്കവിടെ ഡെൻസിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലൈറ്റർ ദാൻ കൺവെൻഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ബി യൂസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രക്ചറൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ദർ ഫോർ കമ്പൈൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ വെയിറ്റ് നോർമൽ വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ വെയിറ്റ് സോറി ഇത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കാർസ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ സോറി സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഈ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് മെയിനായിട്ട് ആർക്കിടെക്സിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ വീടാണ് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ ആ വീടിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലാബ് പൊതുവെ ക്യാൻഡിലിവർ സ്ലാബാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷന് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു വാളോ പാരപ്പറ്റോ കെട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മേസൻറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സ്ലാബിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഭീമ് എന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ
സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എഴുതുക മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നത് എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് അടുത്തത് എന്നല്ല ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് തന്നെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള എയർ എൻട്രേൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നോക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ആ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നമ്പർ നമ്പർ ഫൈവ് അമീനാഷി നമ്പർ സിക്സ് ആര് അർജുൻ അല്ലേ അർജുൻ അല്ലേ അർജുൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ നമ്പർ സിക്സും സെവനും അശ്വിന് നമ്പർ അശ്വിൻ ഉണ്ടോ അശ്വിനും ഇല്ല നമ്പർ എയ്റ്റ് ആരാ ആദിർ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അസ്ലഹ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസ്ലഹ് എന്താ ലൈറ്റ് ആയി അസ്ല ഇപ്പൊ ചാർജ് ഉണ്ടോ മൊബൈലില് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീനിലുള്ള കാണുന്നില്ല അസ്ലേ ആ എന്നാ സ്ക്രീനിലുള്ള വായിക്ക് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ആരോ ഒന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പത് അയിമ്പിനെ നിർത്ത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നിർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒമ്പത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ കറണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാരം ഏതായാലും വായിക്കുക അസല വായിക്ക് ഉറക്കെ വായിക്കുക എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കണില്ലല്ലോ അസല എനിക്ക് കേൾക്കണില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ സൗണ്ട് പ്രശ്നം അസല നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള എയർ എൻട്രേൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ അസല ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി ഞാനുള്ളത് നമ്പർ നയൻ ഫാസിൽ സുഫാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്പർ ടെന്ന് ടെന്ന് ആര് ഫിനാസ് അല്ലേ ഫിനാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഫിനാസ് ഫിനാസ് ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ആരാണുള്ളതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും ഒരാൾ പറയും ആ ജാബിർ ജാബിർ ലെവൻ അല്ലേ നമ്പർ അല്ല നമ്പർ ലെവൻ ആഷിർ അലി ആണ് അല്ലേ ആഷിർ അലി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ജാബിർ പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്ക് ായിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയ ജാബിറ അപ്പൊ 
അപ്പൊ ആരും വായിക്കണില്ല ഞാൻ തന്നെ വായിക്കണ്ടി വരും അല്ലേ ഓക്കെ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എയർ ആൻഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടെൻസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എയർ സെൽസ് പെർ ക്യൂബിക് ഫുട്ട് അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ക്യൂബിക് ഫ്രൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒരു ക്യൂബിക് അടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് എയർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ദീസ് എയർ പോക്കറ്റ്സ് റിലീവ് ഇന്റർണൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ കോൺക്രീറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ടൈനി ചേമ്പേഴ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ടു വെൻ ഇറ്റ് ഫ്രീസസ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്ക് എയർ എൻട്രൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂസിംഗ് ലൈ യൂസിംഗ് എയർ എൻട്രൈനിങ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫോർ ബൈ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ എൻട്രൈനിങ് ഏജൻസ് അണ്ടർ കെയർഫുൾ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൂപ്പർവിഷൻ ആസ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എയർ എൻട്രൈൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഒരു എയർ എൻട്രൈൻഡ് സിമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയർ എൻട്രൈൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ സ്ലൈഡിൽ അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ലൈഡാണിത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എയർ എൻട്രൈൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എക്സാമിന് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻട്രൈൻഡ് എയർ ഈസ് യൂഷ്വലി ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എയർ ഇതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കണ്ടമാനം അതിലോട്ട് എയർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ പാടുള്ളൂ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫോർ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എയർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അത് സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബൈ ഒമിറ്റിംഗ് ഫൈൻസ് അപ്പോൾ നോ ഫൈൻസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ വാട്ടറേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഇല്ല അതാണ് ഇവിടെ ബൈ ഒമിറ്റിംഗ് ഫൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് വെരി ഓഫൺ ഓൺലി സിംഗിൾ സൈസ്ഡ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സൈസ് പാസിങ് ത്രൂ ട്വൻറ്റി എം എം റീറ്റൈൻഡ് ഓൺ ടെൻ എം എം ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൽ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെൻ എം എം അതായത് ടെൻ എം എം ടു ട്വൻറ്റി എം എം അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു